sur une terrasse, il manquait quelques degrés, on est allé couper des morceaux de bois et on a fait du feu avec ces morceaux de bois là et de là est partie une idée de créer un, un, un intermédiaire entre le bras zéro et un feu de bois. Les meilleures idées de produits naissent par hasard, loin des laboratoires. Mais il faut encore leur donner une vie commerciale. Et là, quand on est une petite entreprise, sans trop de ressources, un bon conseil, faire appel à l'équipe. Nous avons été épaulés par Innovatech, qui sont de véritables coachs en entreprise. Ils ont d'abord identifié et ont compris nos besoins par rapport aux produits. Et ensuite, ils nous ont aidés vraiment à le structurer, à protéger donc la protection intellectuelle et à déclencher une communication qu'on n'avait pas encore réellement pensée. On a fait les choses dans l'ordre, c'est-à-dire qu'on a déposé un brevet et on a également déposé le modèle ainsi que, que le nom. La meilleure manière finalement de vendre ses produits, c'est d'être seul dans son créneau ou dans sa niche, comme on dit. Et c'est bien cet effet de niche qu'on recherche quand on accepte d'adapter des ferrures anciennes sur un châssis moderne. Il y a effectivement beaucoup de bâtiments, de maisons anciennes, de demeures bourgeoises, de, de châteaux euh, où les châssis sont à rénover. Ce n'est pas toujours très logique dans l'esprit des gens de mettre des châssis PVC dans ces maisons-là. Mais notre métier et notre credo, c'est d'essayer de, de, de convaincre les propriétaires de ces demeures-là de, de faire le pas quand même. L'innovation passe par l'écoute attentive de vos clients. Elle vous permet de proposer des produits toujours plus à la page et plus originaux que ceux proposés par vos concurrents. Votre rêve n'est pas fou, Idélux vous aidera à le réaliser.